ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਸਟ ਫੇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀਰੂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਅੱਛਾ ਸਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸਰ ਅਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਬੂਥ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੂਥ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੂਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੂਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਦੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਈ ਆ 200 ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬੂ ਆ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਿਰ ਬੂਥ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਆ ਆਸਾ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਆਸਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਰਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਂਦਰ ਦੇ ਫਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੰਨੇ ਲਾਠੀ ਖਾਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾਦੀਆਂ ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਔਰ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਆ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇਣਗੇ ਕਲੱਬ ਦੇਣਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਨਾ ਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡਗਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਦਾ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਥ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਉਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿਛੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 11 ਬੇਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਹੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪੈਂਡ ਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਮਏ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ दारू ਪੀ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਧਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪੜਦਾ ਤੋਂ ਦੀ ਇਹੋ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਪਰ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ ਕੇ ਜੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜੀ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਦਲਦਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਗਜੀਤ ਭਾਜੀ ਗਾੜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ 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 ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ 40% 50% ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਅਭੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲੇਗਾ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਖੋਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 1000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ ਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਿਆ ਵਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕੀਤੇ ਜੜੇ ਵਾਦੇ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਚ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ 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 ਸਰ ਪਿਛੇ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੰਦ ਪਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਇਨਕਮ ਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾ ਮਾਣ ਆ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 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 ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਅਦੇ ਹੱਡੇ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਜੀ ਜਗਜੀਤ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾ
ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਆਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਗਜੀਤ ਭਾਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 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 ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਗਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਯੂਥ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਵਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨੜੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਾਰ ਦਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਗਜੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਰਤਬੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੀਨੀ